never-ending learning at happenings sa Knowledge Channel. Kaya para tuloy-tuloy ang saya, mag-Wiska na! Para mag-enjoy at matuto sa mga Knowledge Channel programs. Rescan para sa makabuluhang family viewing. Rescan para kahit nasa Mega Manila, Baguio, Naga, Metro Cebu, Iloilo, Davao, and Sambuanga, masagap ng inyong digiboxes ang Knowledge Channel. Learn now and join now. Rescan your digital TV boxes now. Sa loob ng 23 taon, ang Knowledge Channel Foundation ay naging kaagapay ng mga mag-aaral, guro at magulang tungo sa iba't ibang kaalaman ng may saya at kabuluhan. Ngayong simula na ng pagbabalik eskwela, nandito pa rin kami para kayo'y samahan saan man, kailanman. Knowledge Channel, your school anywhere. Kasama mo kami sa TV. Knowledge Channel is the first and only all-day full-week educational TV channel in the Philippines. Available sa cable, direct-to-home satellite, digital free TV, at live streaming apps. Kasama mo kami online. You can go to school anywhere, anytime. At maging updated sa mga bagong kaalaman. I-like at i-follow lamang ang Knowledge Channel official Facebook at YouTube account. Isama na rin ang iba pa naming social media accounts. Always be in the know with Knowledge Channel Online. Ay lang, art ay para sa lahat. Kasama mo kami offline. No internet, no problem. With Knowledge Channel's portable media library at Knowledge TV na available para sa mga schools. Para always available at accessible ang lessons and learnings para sa ating mga guro at estudyante. Napakalaking tulong po, hindi lang po sa akin, hindi lang guro. Ako po yung nagpapasalamat, hindi na po kami malilet behind. Knowledge Channel, available on air, online, offline. Your School Anywhere Dahil mas masayang matuto kapag sama-sama tayo Attention all senior high school students Simula ngayong August 11 ang inyong knowledge at skills sa mga palabas na upgraded ang learning Kung ano ang pinag-aaralan mo, first hand mong may experience May alam at kakayaan ka Bata ka pa lang, may plano ka na sa buhay Gusto nyo malaman ko anong sinasabi ko, halika! Samahan niyo ako sa Senior High TLE Vlog every Tuesday, Thursday, and Saturday simula 4pm sa Knowledge Channel, your school anywhere. Hello! Kamusta naman kayo? Gina, sa next level ng kaalaman at kasanayan. Ang art ay para sa lahat. Halika na! Let's change the world together! Nasabay-sabay natin ngayong matutuklasan. Ikaw ang pag-asa namin tungo sa mapayapang kapatid. Pinakamahalaga ang matutunan pa ito. Dahil talagang mas masayang matuto kapag sama-sama tayo. Yay! Di ba mas marami mas masaya? Every Tuesday, Thursday, and Saturday sa Knowledge Channel, your school anywhere. Sa pagdating sa new learnings, Knowledge Channel partners with your favorite educational YouTubers. Going simple ang pag-aaral ng English with Team Laika, Aja Aja, Kaya Nian, and Scribber. Here to help you achieve your academic goals. Mag-in sa pag-solve ng math problems with number better. Ito ay yung lesson na para sa inyo. At maaliw-aralin ang araling panlipunan with Sir Ian's class at Lahi PH. Our history is a story. Meron ding nakakatawang classes for kindergarten kasama si Teacher Celine. I am here to sing and learn with you. Subscribe na sa makabuluhang content online dahil partners tayo sa pag-aaral at good vibes. Ang kanilang katapatan. Hindi ko matatanggap ang may makitang may sumusuway sa batas na hindi na parurusahan anuman ang kulay ng kanyang balat. At pagkakaibigan. Labis-labis ang iyong tiwala sa akin, Elias. Masusubukan. Isa ang ating hangarin. Pero kahit hari mismo hindi may bibigay ang hiningi niyo. Sa panahong ginigipit ng mga makapangyarihan. Paano maliginasan ang paghihirap ng bayan kung di nila ito bibigay ng Pagkakataong umulad, kung ginagawa kang banyaga sa sarili mong lupa. Sino ang iyong kakapitan? Pamunuhan mo kami. Ikaw ang pag-asa namin tungo sa mapayapang pagbabago. Pipiliin ko pa rin magtayo ng paralan para mamulat ang aking mga kababayan. Kaysa humawak ng armas at makipagpatayan. Nole Mitanghere, lunes hanggang biyernes, 5.40pm sa Knowledge Channel. Kaya para tuloy-tuloy ang saya, mag-Wiska na! Para mag-enjoy at matuto sa mga Knowledge Channel program. Learn now and join now! Rescan your digital TV boxes now! Hello 
Hello everyone! Welcome sa ating afternoon art class dito sa Artsmart. This is Teacher Precious and we are live in our channel at the Teacher Precious Facebook page. Live din tayo sa YouTube channel ng Knowledge Channel. So, how's everyone? Kamusta naman kayo? Meron ba tayong mga bagong viewers dito? And if you're new, please type your name, your age, and where you're watching from. At sa mga dati nating taga-subaybay, welcome back! Pero bago natin basahin yung inyong mga comments, don't forget to share this stream with your friends kasi kapag mas marami, mas masaya, di ba? Magpatulong lang kayo kay mommy o kay daddy at i-click ang share button. Para sa mga teachers na nanonood, pwede nyo rin i-click ang share at ibahagi ito sa inyong mga estudyante. So, sino ba yung mga kasama natin ngayon? <laughs> Yan. Alam niyo ba kung ano yung gagawin natin ngayon? Gagawa tayo ng mas simpleng klase ng paper craft. Isang klase ng paper relief. Or, parang 2D pero 3D. Mamaya ipapaliwanag natin. So, handa na ba kayo? Gagamit lang tayo ng papel, gunting, lapis at pangkulay. Okay, simulan na natin. Balikan muna natin kung ano nga ba yung mga elements of art na napag-aralan natin. Ano nga ba ang ibig sabihin ng elements of art? Ito yung mga nakikita or nilalagay natin sa isang artwork. Gaya ng lines, shapes, yung values, yung lightness or darkness, form, space, texture, at colors. Last week, nag-focus tayo sa shapes and colors. Ngayon naman, Pag-iisipan at gagawin natin ng form ang ating artwork. So, ano bang pinakaiba ng shapes at ng form? May idea ba kayo? Do you know the difference? Kunwari yung shape, pwedeng square, circle, triangle. Pwede rin diba ang mga organic shapes like silhouette ng flower, Kaya, hugis na parang dahon. Pag sinabing shape, ito ay two-dimensional or 2D. Meron lang siyang length and width or haba, ba? tsaka lapad. Flat siya, flat ang shapes. Pero kapag sinabing form, ito na yung three-dimensional. Meron na siyang height. Meron ng length, width, tsaka height. Gaya ng cube, ng sphere, ng cone. Kumbaga sa artwork, pag tinignan natin siya, hindi lang siya basta flat. Merong isa pang dimension. So, paano ba natin gagawin yun? Maraming klase ng paper crafts na pwedeng magpakita ng form gaya ng mga pop-up cards. Ayun yung mga nabubuksan natin from 2D na hiling 3D. Yung gagawin naman natin ngayon na isang uri ng relief na art. Okay? Meron siyang pagka 2D pero 3D. Bakit? <laughs> so, ang relief ay isang uri ng sculpture kung saan yung mga elements or yung mga figures nito ay parang nakaangat sa isang flat na base flat surface, or parang naka-emboss. Yung mga element nito ay dapat gawa sa parehong material. So, galing din ito sa Latin verb na relievo or to raise. Para siyang naka-alsa. Okay. Ang pinaka magandang example nito na nakikita nyo ay ang piso. Subukan yung pumikit at hawakan yung piso. Mararamdaman nyo, di ba? Mararamdaman nyo na parang pinakaumbok o nakaalsa, nakaangat dun sa surface. Hindi siya basta flat. Medyo uh, 2D pa rin siya kung titignan mo. Pero pag titignan mo ng mas maigi, no, meron na siyang lapad or hapa. Yan. Maraming klase ng relief. So, may low relief gaya ng piso. Hindi siya masyadong malalim. So, yung gagawin natin ngayon, isang simplified version lang nun. 
So, ito pang ibang klase ng relief, sculptures. Karaniwan nakikita ito sa wall, sa mga pader. Usually, wall-mounted relief sculptures, kagaya nito. Mga nakikita natin, di ba, sa simbahan or sa mga monuments, yung mga sculptures sa baba. Sculptures sa baba. And, hmm, can you give an example saan pa kayo nakakakita ng mga relief sculpture? Meron ba kayong idea? Please comment. <laughs> ito rin, no? Mga ganyan. So, minsan makikita natin ito sa mga yung ibang buildings. Meron sila mga relief sculpture sa harap. Uh, yung mga cake, di ba? Minsan nilalagay ng decoration na icing sa gilid. Ganun din yun. Kagaya nito, yung mga decor sa gilid ng pader. Ang gagawin natin ngayon ay simpleng version naman ng paper relief sculpture. So, gawa sa same material, gawa sa papel, pareho, pero meron mang nakausli ng konti. Yun yung gagawin natin. So, handa na ba kayo? Simulan na natin. Ang mga materials na gagamitin natin ay papel, kahit anong papel, pero kung mas matigas, kung meron kayong mga Bristol, Vellum, or watercolor paper, pwede din. Mga markers, gunting, tsaka optional glue. Kung gusto nyo idikit ang inyong um, inyong sombrero sa mukha. Ayan. Simulan na natin. Una muna, magdo-drawing tayo ng mukha. Naalala nyo ba paano mag-drawing ng mukha ng isang tao o ng isang portrait? Practice tayo. So, una, kung kayo ay gagamit ng bond paper, bond paper size or A4, hindi kapag malaki ang inyong drawing. Kasi kapag mas malaki, mas maraming detalye ang pwede nyong ilagay. So, paano nga ba ulit? So, ilagay ang inyong kamao or wrist sa sentro ng papel, put it at the center of the paper, tapos maglagay ng marka sa magkabilang gilid, gaya nito. Ayan. Diba? Tapos, tapos, pwede nyo na gawa ng hugis ng muka or ng face. Gagawin ko lang ng simple muka, parang letter U. Ayan. Tapos, nalagyan na natin ng mata. Naalala nyo ba kung paano mag-drawing ng mata? Simple lang. Naalala nyo ba? Ginawa na natin to noon. Balikan natin. So, unang-una, ako lang to para makita nyo maigi. Ayan. So, unang-una, talo pong maliwanan Markahan nyo kung hanggang saan nyo gusto yung mga mata. Okay, dots lang muna ilalagay natin. Para matansya nyo lang kung gaano kalaki yung size ng mata. Kapag okay na kayo sa size, kung hanggang saan masisimula at saan matatapos, pwede nyo nang dugtungan ng eyelid. Yung shape ng mata, pwede kahit ano. Pero gagawin ko lang siyang simpleng semicircle. Yeah. Pwede rin namang tuldok lang yung mata na gawin nyo, no? <laughs> Ayan. So, to drawing ko na ulit yung mata. So, ganito ako mag-drawing ng eyes. Maraming style or paraan ng pag-drawing ng mata. Pero ako, nilalagyan ko lagi ng highlights or yung sparkle ng mata. Tingnan nyo yung mata ko, di ba? Merong sparkle. O kaya tingnan nyo yung mata ng katabi nyo. Merong puti na kinang. Ito yung nagbibigay ng buhay sa mata. Tapos, sa loob nun ay yung, yung pin or yung itim na parte. Dito tayo nakakakita, di ba? Ito yung kulay itim na parte. Nalagyan natin ng itim yan. Tandaan nyo. 
yung ibang parte ng mata ay yung iris, pwede nyo ibahin ng kulay. Okay. Pero ako, gagawin ko yung kalahati. <laughs> Gawin ko siya parang malaanin ni. Ayan. Ayan. Tapos, kakapala natin yung upper lid. Kakapala natin. Para maging mas mukhang interesting. Ah, cute yung ating drawing. Ayan. Tandaan nyo, ito lang ang isang style. Pero, syempre, feel free to do your own style. Ayan. Tapos, pwede nyo ilagyan ng sa mata. Sa ilalim. Yung eye eyelid. Tsaka yung kilay. Ganun din yung kilay. Pwede din tuldok muna or dots. Tapos sa kanya lagyan ng... Ayan. Pwede nyo lagyan ng pilit mata. Ayan. Pwede nyo kapalan yung kilay. Kung gusto nyo makapal, pwede manipis. Yung unang gagawin ko ay isang babae. So, mas gagawa ulit ako ng isa pa. Para may model naman sa mga... Uh, lalaking karakter. So, lalagyan ako siya ng ilong. Tapos, simple yung bibig. Ayan. Mabuksan ko ng bibig. Ganyan lang siya. Hindi nakabukas. Ganyan lang. <laughs> Tapos, lalagyan ko ng tenga. Paano nga ba gumawa ng tenga? Kaniwan yung ears, kapantay siya ng eyes. Ganyan rito. Hanggang sa ilong, up to the nose. Hanggang dito, ano? Ayan. Tapos, lalagyan na natin ng drawing. Yung fold sa loob ng ears. Diba? Pwede na rin natin lagyan ng leeg. Tapos, pwede nyo rin siyang lagyan ng kamay kung gusto nyo. Nagagawin ko lang siyang simple. Talagyan ko rin siya ng damit. Summer outfit kasi mm, summer hat yung ating theme. Talagyan ko siya ng sleeves. Na parang t-shirt para Fresco. Ayan. Ayan ang folds. Ayan. Ayan. Ayan natin ang disenyo yung damit. Tapos yung kamay. Ayan. Mamaya lalagyan natin siya ng strap ng bag. Tapos, para naman dito sa ulo, gagawa niyo muna ng sketch. Kunwari, wala muna ng buhok. Para malaman natin hanggang saan ba yung sombrero na gagawin natin. Tsaka ganito rin ako mag-drawing ng buhok. Una-muna, lalagyan natin ng scalp or yung hugis ng ulo. Tapos, lalagyan natin ng bangs, yung buhok. Ito, yung linya dito sa harap. At ilalagay din natin yung buhok dito sa ibabaw. So, kunwari sa buhok niya, ano ba ang pwedeng estilo? Hmm, pwedeng a curve, curve hair, curve lines. Ayan. Isang tip para makagka-idea kayo paano i-draw yung inyong buhok. Tingnan nyo yung sarili nyo sa salamin. Look at yourself in the mirror. Tapos tingnan nyo yung outline ng inyong buhok. Ito ba'y padiretso or tuwid? Pakurba? O kaya pa zigzag? So, obserbahan nyo. Okay. Tapos, ito yung bandang bang. 